。你不会以为你救了我的命，就可以支配我，命令我？我当然知道，你是难以驯服的野兽。你不会天真的以为，我就一个人来的吧？我既然可以救你，就知道你会有反悔的那一天。我也可以要了你的命。这么说，我要是不把情报交给你，我今天就很难活着从这儿走了，是吗？您说呢？好，动手吧。既然你要死，也由不得我了。杀了他！就这么几个人。好。是一个一个来，还是一起上？看什么呢？一起上！龚小姐，还有别的什么吩咐？当中你的功夫算是不错了，但是你根本不是我的对手。是，我是不是你的对手？但是，龚小姐，你的头发好香啊！你还等什么？杀了我吧！嗯，这么漂亮的姑娘，杀了多可惜啊！你想干什么？你猜，我想干什么？给我痛快的，杀了我吧！你放心，我是不会对你怎么样的，毕竟你是我的救命恩人。千言正心。你到底想怎么样？帮我把冯克章找出来，我就告诉你。你让我怎么做？听说范小小有个亲妹妹，是不是？妹妹？你是说杨小点？我就告诉你这么多了，聪明的自己去想吧。记者过来问你，你就说杀日本忍者周正雅是。
，我可以给你周正雅的独家新闻。你是周正雅？没错。别回头。原来你就是周正雅。抓住上面灯，保证是轰动全城的大新闻。周小姐，周女侠，周小姐，周女侠。至于怕成这样吗？我又不是鬼。周女侠，见个面不至于这样吧？我半条命都没了。我不是跟你说过吗？我的东西一个字都不能改。你你这么快就知道了？自己看吧，印刷厂都印出来了。<笑>真不愧是女侠，神出鬼没的。少废话，回去给我改成原样，不然我就把这独家消息给其他报馆。是。是，这是下一期的，拿了走吧。哎，好，再见啊。多年了，我以为你的功夫早落下了。哼，雅儿，怎么还蒙着脸？这里没外人。是，你是我的义父。这位卢先生，论辈分来说，也是我的长辈。周正雅，你胆子不小啊！明知山有虎，你是来送死。废话少说，既然我人都已经来了，还不快把这个编辑放了！你是天真呢、啊，还是白痴啊？早料到你们会这样，说吧，想要什么？把保险箱的钥匙交出来。